Wo kommt der Wind her? Sind wir nicht drin? Engine power falling rapidly. It's negative. Impossible. We can't maintain the rate. Report. 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 What are they doing down there? What's happened? The other side is draining the ship's power. Disengage it at once. Oh, what? The train is going to be destroyed. It's critical in 300. Cascade Hey, wir haben Material, wir wissen nicht, wie stark es ist und wir wissen nicht, was es kann. Ah, wir packen es mal unseren so Motor. All I have done, I've ever thought of Dalmaska first. I know you do. I would never gainsay your loyalty. Look on what my haste has wrought. Did I act too quick? Or was your return too late? I can serve her no more. You must take up my charge. waiting for. The dreadnought Leviathan is sunk. The eighth fleet of the Arcadian Imperial Army lost. As word of the events in the Yacht sounded throughout the Empire, quit I, Bujerba, citing sudden malady. My true motive, to bring the various counter-imperial forces scattered throughout Ivalice together in unified resistance. By this time, Lady Ash had made her return to Rabamaster. She had not, however, made known her presence. Rather, she was content with keeping both her own whereabouts and those of the Don Shard concealed. Had she chosen then to go before her people, my error in announcing her suicide would be known to the great detriment of my efforts to assemble a resistance. In such circumstance as the Lady Ash then found herself, even were she to proclaim Dalmasca restored, it would serve only to invite the Empire's wrath. Though Arcadia had lost her Eighth Fleet, she remained, as ever, a military power with which to be reckoned. Rosarian Empire assembles a vast host under guise of martial exercises. It is our belief they wait for the proper pretext. 
the sooner to make their strike against Arcadia. The loss of Leviathan and her fleet at such a time comes as a most grievous blow. Were Azaria to invade, the battle would be hard fought. Had Lord Vane not deployed the fleet so capriciously, we would not now find ourselves in such perilous circumstance. Lord Vane shall be made to answer for his actions. It is the will of the Senate. Excellency, though he be your son, justice must be served. A convenient thing, justice. And so I must now make a choice between my throne and my son. A most lamentable situation for us all. Oh? For Lord Vane, perhaps. Yet surely Lord Lausa will make for a fine emperor. Lars also adores his brother, and he is yet young. But he will not remain young forever. Already he busies himself unraveling Lord Vane's tangled skein. Lord Larsa has found his role to play and pursues it with some enthusiasm. Ah, yes. And who would set him at such tasks? What matter? Lord Vane himself once saw his elder brothers brought to like justice, did he not? At your Excellency's behest, as I recall. <coughs> you may put yourself at ease, Lord Gramis. So long as the Senate watches over her, Arcadia's well-being will ever be ensured. By your will, I shall bid Vane return to Arcades. So, it was the Dawn Shard that brought down the Imperial fleet. You know your stuff. Destructive power of such force. I've seen it once before. Lady Ash, you know of what I speak. Nabudis. The capital of Old Nebradia, Lord Rassler's fatherland. At the time of the invasion, a division of Imperials entered the city. There was a mighty explosion. Friend and foe died alike. Something was there. One of the Dynast King's relics. The Midlight Shard was in Nebradia. More Nethocide. Well, no wonder they invaded. That ridiculous war. The trap at the treaty signing. All this because Vane wanted power. He must not be allowed to claim the Nethocide. The Empire must never hold it. Oh, they already do. The Dusk Shard, most likely the Midlight Shard, too. Besides, can't they manufacture Nethersite now? Very well. Then the path set before us is clear. We'll use the Dawn Shard to fight them. Dalmasca does not forget kindness, nor ill deed done. 
With sword in hand, she aids her allies. Sword in hand, she lays to rest her foes. This nethesite I hold must be my sword. I will avenge those who have died. And the Empire will know remorse. You even know how to use it? I... <laughs> the Gareth may know. The Gareth people live by the old ways. Matricide lore is a part of their culture. They may hear it. The cry of the Nethersite's power. Whispers of the stone's menace. Dangerous though it be, what we need now is power. Should we declare Dalmasca free without the means to defend our claim, the Empire would crush us. You must take me to meet with the Gareth. They live beyond Osman Plain. Not exactly close. A compensation, is that what you want? Straight to the point, aren't we? I like that. Compensation? How about the ring? This? Isn't there something else? No one's forcing you. I'll give it back to you, as soon as I find something more valuable. What do you mean, something more valuable? Hard to say. I'll know when I find it. What is it you want, Vaughn? What are you looking for? Me? What am I looking for? I... I guess... Well, I, uh... You know... The Gareth are said to dwell in Kirwan. So they do. We'll need to head south, past the Giza Plains. It is the rains now in Giza. The Waris will be swollen with the deluge. Passage may be difficult. But those same waters may also lay open new routes to us. Regardless, we must go south, yes? First things first. You're eager to be on your way, I know. But we should see that we're prepared before setting out. I made my resolve two years ago. I swore to overcome any hardship I may face. Man cannot live by resolve alone, Princess. Hambastan, darf ich wieder reden? So gnädig! Oh man! Okay, also für alle, die es ein bisschen verwirrt hat. Maginite sind diese ganzen. sind. Allgemein dieses ganze komische magische Gestein. Die, die, die speichern Energie und mit denen kann man tolle Sachen machen. Und Nethizite können nicht nur Magie haben ein bisschen was in sich, sondern können sie wohl auch speichern. Äh, absorbieren von um sich rum. So wie zum Beispiel der Stein vorhin aus dem Antrieb. Der hat erst ein bisschen was abgegeben und dann hat das alles wieder eingesaugt und dann war das Schiff am Arsch. Okay. Und wir haben jetzt natürlich eine gewaltige Liste von Dingen zu erledigen hier in der Stadt. Ausrüstungsläden. Mobs checken. Die Zerebene ist jetzt in der Regel... Oh Gott, haben wir noch Mobs offen? Also wenn wir jetzt noch Mobs offen hätten, dann wären wir richtig am Arsch eventuell. Was? Uh. Info zum Mystrons. Oh, essbar. Ähm... Ja, gut. Habt ihr ein bisschen was über Esper gelesen? Äh, äh, was hatten wir sonst noch? Ah, zweite Seite über Lichts, auch schön. Hey, das Haus sollte doch. Aha, die Sachen lohnen sich ja, das ist echt interessanter Scheiß.
<lacht> okay. Ja. Ah, stellt wohl ziemlich gut dar, wie es gerade so läuft im MMM Imperium. Jo, pretty simple. Ich werde euch die Beschwörung auch mal zeigen, weil ähm, das ist die erste Esper, die wir kriegen. Ich glaube, die kostet auch nur einen, einen Mistpool, also eine MP-Leiste. Dementsprechend kein so großes Opfer, die mal einfach so aus Lust und Laune zu beschwören. Lizenz. Ganz fix. Äh. Feuervogel und mitten am Schaden schon mal gut. Die will ich haben. Kommt noch. Friend, erstmal müssen wir sie noch ein bisschen aufstocken. Ah ne, sie spart da drauf. Da gibt es nichts aufzustocken. Balti. Balti kann. Das ist... Nein, das ist auch noch ein Kraftbolzen. Oh, perfekt. Gut. So, ja, gut. Also, ich würde sagen, wir gehen jetzt fix hier vorbei. Holen uns. Ich bin sicher, dass wir jetzt Mob-Aufträge haben. Ah. Seht ihr, das war das Einzige, was ich nicht gecheckt habe. Das, was ich eigentlich wollte. Ich meine, wir hatten alle Mobs erledigt gehabt. Bei unserer großen Rundreise letztes Mal, aber ich bin echt. Ja, gut. Sonst hätte es halt sein können, dass durch die, durch die Verregnung der Giza eben ist. Wir hatten ja jetzt einen gewissen. Naja, einen kleinen Zeitunterschied. Ja, jetzt holen wir jetzt erstmal die Belohnung ab. Genau. Was ist ein Elektron? Noch ein Elektron! <lacht> oh! Ach ja, übrigens, ich glaube... The fuck? Mit Bade kann ich rein. Was? Keine... Alter! Also... Esper sind, glaube ich, ich glaube, wir würden im Storyverlauf zwei oder drei Esper finden. Der Rest, vielleicht, vielleicht auch vier, wenn es ganz üppig läuft. Der Rest ist alles Secret von den Esper. Mit ein, naja, die stärksten Bosse nicht. Also die elfte und zwölfte Esper, also wie man meint, die elfte und die stärkste und zweitstärkste, sind auch schon ziemlich happige Bossfights natürlich. Die meisten Esper kriegt man nämlich durch den Kampf. Sie sind nicht die stärksten. Es wäre irgendwie sinnfrei, wenn die, wenn, wenn die stärkste Aufruf der gleichzeitig auch der stärkste Boss wäre. Und dann hat man die und hat nichts mehr, um sie gegen, wo man gegen man sie einsetzen kann. Irgendwie sinnfrei. Aber, ähm, ja, ich persönlich, ich meine mich zu erinnern, dass die auch teilweise sehr, sehr gut versteckt sind. Also ich, ich werde natürlich nicht schlafen, aber ich halte es für nicht sehr wahrscheinlich, dass wir alle kriegen. Alle Esper. Ah, ich sollte vielleicht erstmal verkaufen. Ich will gar nicht wissen, was sich an, an, an Zeug jetzt alles bei uns angesammelt hat. Sakura Stockern weg. Killerbell, wie viele noch? Gute, die hatte ich einfach. Was war das nochmal? Ach genau, die hat die MP erhöht statt der Magie. Ich kein Interesse daran. Bügelhelm. Juhu. Muss getroppt, muss irgendwo gedroppt sein. So. Was mich ein wenig wundert, sind die ganzen Sachen, die wir bekommen haben. Es ist die Frage, was davon verkaufen und was nicht. Schlange ein nicht verkaufen. Erdsteine können weg, down und das alles un unbegeisternder Kram. Ich habe übrigens äh, mal festgestellt, dass ich den, 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 
das Stachelbündel in der Tat aus Versehen irgendwann verkauft habe. Und dass ich es getan habe, ist nicht dramatisch, denn in der Tat ist das Ding als Handelsware irgendwann relevant. Oh. Es gibt Stein und Steinchen. Glänzende Anregung von sieht hübsch aus. Okay. Ähm, bei diesen Zahlen weiß ich es nicht, aber... Mein Bauchgefühl sagt, dass das so schon passt. Blutschwert. Wir kaufen einfach alles ein, der Übersicht halber. So. Oh Gott, ernsthaft? Wow, hat das eine Angriffskraft? Das ist krass. Das ist nicht so krass. 30, 36. Gut. Ähm, ja, wir haben eine saumäßig starke Einhandwaffe bekommen. Das heißt, wir könnten eigentlich mal gucken, wie... 30 Gambit das mal einkaufen. Äh, ob wir bei 4 von Stäben wieder rum... Ob Stäben von Stäben wieder auf Schild und Schild um äh, äh, umwechseln. Hauptsache ist ja nur, dass Bas das Wichtigste ist ja nur, dass Bas hier stärke skalierende Waffen hat. Oh, jetzt wird's interessant. Jetzt wird's interessant. Da sind jetzt einige wirklich interessante Bedingungen bei. Reflex zum Beispiel. Gefährter mit Reflex ist sehr interessant. Weil man dadurch halt, äh, ja, du kannst, wenn, wenn der Gegner sich Re äh, Zauber können nur ein einziges Mal reflektiert werden. Das heißt, wenn der Gegner sich Reflekt buff, wie zum Beispiel die Dämonenwand, hätten wir auch einfach einen von unserer Gruppe reflecken können und dann ihm die ganze Zeit Feuer ins Gesicht hauen. Das Reflekt reflektiert das dann auf den Gegner zurück und der hat seine Strahl, seinen Spaß. Das gilt auch übrigens als, äh, als eine der stärksten Taktiken gegen die starke Dämonenwand. Ich habe mich mal gemacht, ich habe mal, als ich gesucht habe, was mit dem Secret da jetzt ist, aber es ist egal. Das ist die Kneipe. Ist richtig, da wollen wir hin. Normale Mobs. Und so. Also, ja. Bloß weil der Clan keine neuen hat, heißt es ja nicht, dass nicht hier jemand neue ausgehangen hat. Bitte, bitte. Ja, wo? Uh. Ja, genau. Ich will unbedingt in die... Fuck you. Ja, natürlich machen wir die alle. Waffenladen. Da müssen wir eh noch hin. Perfekt. Gengedoras. Ah, so ein Typ. Jahara. Da können wir noch nicht hin. Äh, da, also da sollen wir jetzt erst hin von der Story. Kann aber nicht schaden, den Mob schon mal mitzunehmen, weil dann haben wir ihn gleich. Und Quack Quack. Dieser Name. Die Herr der Ringe Anspielung. Ernsthaft? Oh Mann, Square. Gut. Giza und Jensa können wir jedenfalls erledigen. Dann oh, dann können wir auch mal die Westwüste endlich äh, auskundschaften. Das wollten wir ja schon die ganze Zeit mal machen. Also hier die Verbindung zwischen Wüste und Jensa Sandsee und dann in die, ob wir noch einen weiteren Eingang in die Höhlen finden, wo wir dann endlich überhaupt mal irgendwo hinkommen. Außerdem hat sich vielleicht das Wetter in der Wüste auch geändert durch die Regenzeit in Giza, wer weiß. Also halt einfach Wetteränderung. Techniken. Alles einkaufen. Könnte zwar sein, dass mir dann im Equip ein bisschen was fehlt, aber... Ich habe momentan eh auf nicht auf allen Charakteren so viele Lizenzpunkte. Das heißt, selbst wenn ich jetzt Ausrüstung schon alle kaufen kann, kann ich sie noch nicht alle sofort tragen. Also, naja. Tut alles nicht so weh. Aber ich jetzt erstmal weiter mit der Magie. Denn ihr wisst ja, ich liebe es immer, das über das optimale Zauberaussortiment zu verfügen. Uh. Oh, Feuer. 
Oh mein Gott. Ne, warte, was? Am eigenen maximalen... Hä? <lacht> Sollte Gravitas nicht mit den... HP des Gegners stärker oder schwächer werden? Ich bin verwirrt. Egal, werden wir einfach mal austesten. Ähm... Gut. Und ja, ähm... Ich kann nicht versichern, dass wir auch die anderen Städte abklappern werden per Telepokristall. Und mal im Flughafen vorbeischauen werden. Oh. Ihr müsst jetzt durch, also wenn ihr jetzt, äh, wenn ihr sagt, das, das ganze Geschoppe und was er dann in der Zeit redet, dann interessiert mich keinen Meter. Dann, äh, solltet ihr jetzt einfach vorspulen, weil wir werden jetzt die ganze Zeit, uh, sidetracken. Oh mein Gott, okay, das machen wir gleich. Wir kaufen erstmal Rüstung. Und hier sollte irgendwo der Typ für den Mob in der Jensesanze sein. Du musst deinen eigenen Namen haben. Schau mal, du bist das. Alles klar. Das klingt versaut. Er zeigt mir sämtliche seiner Krise. Oder ist das nur... Ich sehe das nur nicht so. Jo. Klingt ja echt dringend und so. Bestimmt zahlt er gut von seinem Soldatengehalt. So. Warum ich die Waffen aufschiebe, ist ganz simpel. Wir haben etliche neue Waffentypen zur Auswahl. Also ich habe Armbrüste gesehen. Ich habe... Ninja Schwerter, Ninja Schwert, Katana, eins von beiden gesehen. Ich habe gesehen, dass ich im Rüstungsladen vorbeigelaufen bin. Und schlichtweg Rüstungskategorien gibt es nicht mehr neue. Da ändert sich an unserem Setup nichts mehr. Während Waffen immer so ein bisschen dynamisch sind. Ne? Wenn man sowas Gutes kriegt wie das Blutschwert, dann äh, geht man vielleicht erstmal wieder eine Weile Schwert und Schild, dann findet man vielleicht irgendwann wieder einen total tollen Stab, dann trägt man wieder den. So, jetzt ist erstmal die Frage. Wow! Wir können selbst die ganz frühe Ausrüstung noch kaufen, das wundert mich. Ja. Ich wusste es doch. Ne, warte. Flügelhelm und Brünne 16 und 13. 20 und 15. Okay, das heißt, ich kann den Flügelhelm verkaufen. Denn da kriegen wir gleich was Besseres. Ich kann auch den Balaklava eigentlich schon verkaufen, weil was immer wir jetzt. Ne, Fran trägt schon was Besseres und äh, ja, ne, keine Ahnung. Goldschild hat 16 Reflex. Unser Stab hat wie viel nochmal? 25. Wir könnten natürlich das noch dazu nehmen. Das wirkt nämlich, glaube ich, wirklich nur bei Schilden, habe ich gelesen. Ja, ich informiere mich ein bisschen über das Spiel. Andererseits sind die Sachen, die ich so trage, auch ganz nice. <lacht> okay, der jetzt vielleicht nicht, aber mir geht blind. Äh, mir geht gemacht. Das sind alles nützliche Sachen. Also ich, ich, ich weiß nicht. Hä? Oh, hi. Kommt sofort. Studioses Wissen. Keine Ahnung, was das bewirkt. Aber wir schauen mal nach. Oh ja. Gewisse Schriftrollen werden freigeschaltet durch Kriterien wie hat 26, hat x mal Händler, Händlertyp Waffen oder Waffenhändler oder, oder, oder Rüstungshändler oder was ist ich was angesprochen. Den kriegen wir alle irgendwann. Das ist also jetzt nichts, wo ich aktiv hinterhergehe. Wo ist das Studioses Wissen? Da. Festkörper. Was sind Festkörper? Also, was ist das für eine Gegnersorte? Ich weiß, was Festkörper sind hier, Witzgeule. Ähm, gut. Zurück zur Rüstung. Einmal die, einmal die. Ah, im Prinzip können wir eigentlich... Das Talar, das wir haben, ist immer noch... Wie ist ihre Abwehr so gut? Was, was trägt sie gerade für eine Rüstung? Ach, ach, genau, den Magier-Oma. Oh 